আসসালামু আলাইকুম এখন আমি রিভার্সেবল এন্ড ইরিভার্সেবল সেল ইনজুরি আলোচনা করব তো প্রথমে আসি রিভার্সেবল ইনজুরি তো রিভার্সেবল ইনজুরিটা কি একটা সেল তাই না এই সেলে যদি কোনো ইনজুরিয়াস স্টিমুলাস আসে এটা হচ্ছে একটা ইনজুরিয়াস স্টিমুলাস এই ইনজুরিয়াস স্টিমুলাস আসলে সেলের কিছু মরফোলজিক্যাল বা ফাংশনাল চেঞ্জ হয় যার কারণে সেলটা ইনজুরড হয় মানে সেলের ইনজুরি হয় এক কথায় বলতে গেলে তো পরে কি হয় এই স্টিমুলাসটা যদি উইথড্রল করা হয় বা রিমুভ করা হয় সেল যতই ইনজুরি হোক না কেন সেলটা আবার আগের অবস্থায় ফিরে যায় এটাকেই বলা হয় রিভার্সেবল ইনজুরি তো রিভার্সেবল ইনজুরির ডেফিনেশন আছে সেটা বলি ডেফিনেশন হচ্ছে ইন আর্লি স্টেজ অফ ইনজুরি অর মাইল ফর্ম অফ সেল ইনজুরি দ্য মরফোলজিক্যাল অর ফাংশনাল ড্যামেজ অফ এ সেল আর রিভার্সেবল ইফ দ্য ইনজুরিয়াস স্টিমুলাস ইজ রিমুভ তো এটা হচ্ছে রিভার্সেবল ইনজুরির ডেফিনেশন রিভার্সেবল ইনজুরি যেই কজে হোক না কেন এই রিভার্সেবল ইনজুরি কিছু ক্রাইটেরিয়া সবার সাথে শেয়ার করে মানে এর কিছু ক্রাইটেরিয়া থাকে রিভার্সেবল ইনজুরি তো ক্রাইটেরিয়াগুলো দেখে নিই প্রথম ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে এই ইনজুরিটা রিভার্সেবল যদি স্টিমুলাসটা উইথড্রল করা হয় উইথড্রল করা হয় তাহলে এটা আবার আগের মতো রিভার্সেবল জায়গায় ফিরে যায় মানে সেলটা আগের নর্মাল জায়গায় চলে যায় তো এই ইনজুরিটা হচ্ছে রিভার্সেবল সেকেন্ড হচ্ছে সেলটা সোয়েলিং হয় মানে একটা সেল ছোট থাকে এইখান থেকে সোয়েলিং হয়ে সেলটা ইউজুয়ালি বড় হয়ে যায় সাইজে তিন হচ্ছে মাইট্রোকন্ডিয়ায় কিছু চেঞ্জ হয় তো মাইট্রোকন্ডিয়াতে কি চেঞ্জ হয় আমরা জানি মাইট্রোকন্ড্রিয়া ইউজুয়ালি পাওয়ার হাউস অফ দ্য সেল এরা কেন পাওয়ার হাউস এরা ইউজুয়ালি অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশন করে তো মাইট্রোকন্ড্রিয়ার এর অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশনটা রিডিউস হয় মানে কমে যায় পরে কি হয় চার নাম্বার হচ্ছে মাইট্রোকন্ড্রিয়া আমরা জানি অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশনের মাধ্যমে এটিপি প্রডিউস করে তো মাইট্রোকন্ড্রিয়ার অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশনে যদি ড্যামেজ হয়ে যায় তাহলে তো এটিপিও কমে যাবে তাই না তো চার নাম্বার হচ্ছে এটিপি রিডিউস হয়ে যাবে আর পাঁচ নাম্বার পয়েন্ট হচ্ছে সেলের কিছু সাইটো স্কুলেটাল অল্টারেশন দেখা যাবে সাইটো স্কুলেটাল অল্টারেশন মানে হচ্ছে মাইট্রোকন্ডিয়া এবং যে এন্ড্রোপ্লাজমিক রেটিকুলাম থাকে এই মাইট্রোকন্ডা এবং এন্ড্রোপ্লাজমিক রেটিকুলামের কিছু সাইটো স্কুলেটাল অল্টারেশন দেখা যাবে তো দেখতে পাচ্ছি এখানে কিন্তু আমরা ফাংশনাল অল্টারেশন পাচ্ছি মাইট্রোকন্ডিয়ার বাট সাইটো স্কুলেটাল অল্টারেশনও দেখা যেতে পারে তো এই ক্রাইটেরিয়াগুলো যে পাঁচটা ক্রাইটেরিয়া বললাম এটা হচ্ছে যত ধরনের ইঞ্জুরি আছে সব ইঞ্জুরির ক্ষেত্রে কমন যেমন কোন ইঞ্জুরি যদি কেমিক্যাল দেওয়া হয় তাও এই ফিচারগুলো তারা শেয়ার করে অথবা ইঞ্জুরিটা যদি কোনো ইনফেকশিয়াস স্টিমুলাস দেওয়া হয় তাহলেও এই ফিচারগুলো তারা শেয়ার করে এখন কথা হচ্ছে এই ফিচার ছাড়াও হাইপোক্সিয়াতে আরও কিছু অ্যাডিশনাল ফিচার দেখা যায় তো চলে আসি হাইপোক্সিয়াতে কি কি ফিচার দেখা যায় তো হাইপোক্সিয়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে ইসকেমিয়া তাই না ব্লাড সাপ্লাই যদি কমে যায় তাহলে তো হাইপোক্সিয়া হয় তো হাইপোক্সিয়া জন্যে আরও কিছু ফিচার দেখা যায় অ্যাডিশনাল ওই ফিচারগুলোকে দুইটা ভাগে ভাগ করা হয় একটা হচ্ছে গ্রস ফিচার একটা হচ্ছে আলট্রা স্ট্রাকচারাল ফিচার তো প্রথমে আসে হচ্ছে গ্রস ফিচার ঠিক আছে গ্রস ফিচারে আমরা কি কি দেখতে পারি গ্রস ফিচারে ইউজুয়ালি একটা সেলের সোয়েলিং কিন্তু আমরা দেখতে পাই না আমরা অর্গানে সোয়েলিং দেখতে পারি তো অর্গানটা কি হয় অর্গানটা অনেক বড় হয়ে যায় এবং এর সোয়েলিং অনেক বেড়ে যায় তো সোয়েলিং বেড়ে যায় আর কি কি ফিচার দেখি অর্গানটা ইউজুয়ালি প্যালোর হয়ে যায় প্যালোর কেন হয় প্যালোর হয় অর্গানের মধ্যে যে ক্যাপিলারি থাকে ক্যাপিলারিতে কম প্রেশন তৈরি হয় এই কম প্রেশনের জন্য অর্গানটা প্যালোর হয়ে যায় এছাড়া অর্গানের সারফেসটা টারগোর হয়ে যায় ঠিক আছে টারগোর হয়ে যেতে পারে এছাড়াও যেহেতু এইখানে সোয়েলিং হচ্ছে সোয়েলিংয়ের জন্য এই সেলের মধ্যে কিছু ভ্যাকিউল দেখা যায় ঠিক আছে ভ্যাকিউল ভ্যাকিউল দেখা যায় এই ভ্যাকিউলে ইউজুয়ালি ওয়াটার থাকে মেনলি ঠিক আছে তো এই জন্যে এই হাইপোক্সিয়ার জন্যে যেই সোয়েলিংটা হয় ওটাকে বলা হয় হাইড্রোপিক চেঞ্জ অথবা ভ্যাকুলার ডিজেনারেশন তো আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে যে ভ্যাকিউল থাকে ভ্যাকুলের জন্যে ভ্যাকুলার ডিজেনারেশন বলা হয় তো সব কিছু প্যালোর টার্গোর সব কিছুর কারণে সেলের ওয়েটটা অনেক পরিমাণে বেড়ে যায় ঠিক আছে সেলের ওয়েট বেড়ে যায় এটা হচ্ছে আমরা গ্রসলি দেখতে পারি এছাড়াও কিছু ফ্যাটি চেঞ্জ আমরা দেখতে পারি সেলের কিছু ফ্যাটি চেঞ্জ হতে পারে এছাড়াও 
আমরা কিছু ভ্যাকিউল দেখতে পারি এটা আমি এখনই আগে আলোচনা করলাম যে আমরা হচ্ছে খালি চোখে কিছু ভ্যাকিউল দেখতে পারি বা আমরা হচ্ছে হাইড্রোফিক চেঞ্জ দেখতে পারি তো এই জন্য এটাকে বলা হয় ভ্যাকুলার ডিজেনারেশন অথবা হাইড্রোফিক চেঞ্জ এবার সেই আলট্রা স্ট্রাকচারাল কি কি চেঞ্জ হয় আলট্রা স্ট্রাকচারাল চেঞ্জ ইউজুয়ালি চারটা ক্ষেত্রে হয়ে থাকে ঠিক আছে চারটা ক্যাটাগরিতে হয়ে থাকে প্রথমে হচ্ছে যে সাইটোপ্লাজমিক মেমব্রেন ওইখানে হয় কিছু চেঞ্জ সেকেন্ড হচ্ছে যে মাইট্রোকন্ডিয়াল মেমব্রেন ওখানে হয় থার্ড হচ্ছে যে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম ওইখানে হয় ফোর্থ হচ্ছে যেই নিউক্লিয়াস আছে ওইখানে হয় তো চলে আসি প্রথমে সাইটোপ্লাজমিক মেমব্রেনে কী হয় এখানে আলট্রা স্ট্রাকচারাল বলা হয়েছে কারণ এগুলো কিন্তু খালি চোখে দেখা যায় না আলট্রিস্কোপিক যে মাইক্রোস্কোপ ওইগুলোকে ওইগুলোতে ইউজুয়ালি দেখা হয়ে থাকে তো সাইটোপ্লাজমে কি কি চেঞ্জ হয় সাইটোপ্লাজম ইউজুয়ালি সাইটোপ্লাজমিক মেমব্রেন অ্যাকচুয়ালি সাইটোপ্লাজমিক মেমব্রেনে ব্লেভিং দেখা যায় এরকম ব্লেভিং হয়ে যায় ঠিক আছে বুধ বুধ মেমব্রেন এরকম ব্লেভিং হয়ে যায় শুধু ব্লেভিং হয় না ব্লান্টিং হয়ে যায় এইখানে ব্লান্টিং হয়ে যায় সারফেসগুলো ঠিক আছে এখানে কিছু মাইক্রোভিলাই থাকে নর্মালি প্রত্যেক সেলে তো মাইক্রোভিলাইগুলো লস হয়ে যায় লস অফ মাইক্রোভিলাই তো দেখতে পাচ্ছি সাইটোপ্লাজমিক মেমব্রেনে ব্লিভিং হচ্ছে ব্লান্টিং হচ্ছে এবং লস অফ মাইক্রোভিলাই এবার আসে মাইক্রোকন্ডিয়াতে কি কি চেঞ্জ হয় মাইক্রোকন্ডিয়াতে ইউজুয়ালি মাইট্রোকন্ডিয়াতে অনেক সোয়েলিং হয়ে যায় ঠিক আছে সোয়েলিং অনেক বেড়ে যায় এবং মাইট্রোকন্ডিয়াতে কিছু ফসফোলিপিড অ্যামরফিক ডেন্সিটিসের অ্যাকুমুলেশন দেখা যায় মানে এখানে অ্যামরফিক কিছু ফসফেলিপিডের অনেক অ্যাকুমুলেশন দেখা যায় অ্যামরফিক ফসফেলিপিডের ডেন্সিটি অনেক বেড়ে যায় এবার সেই এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামে কি হয় এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামটাও সোয়েলিং হয়ে যায় এবং এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামে যে রাইবোজম থাকে ওইগুলো ডিটাচড হয়ে যায় মানে পলিজম যেগুলো থাকে পলিজমাল ডিটাচমেন্ট হয়ে যায় পলিজমগুলো আলাদা হয়ে যায় এবার সেই নিউক্লিয়াসে কি কি চেঞ্জ হয় নিউক্লিয়াসে ইউজুয়ালি যে ক্রোমাটিনটা থাকে এই ক্রোমাটিনটা ইউজুয়ালি ক্লাম্প হয়ে যায় ঠিক আছে ক্লাম্প হয়ে যায় ক্লাম্প ছাড়াও এই নিউক্লিয়াসে কিছু ফিব্রিওলার অ্যান্ড কিছু গ্রানিওলার এলিমেন্টস গেদার হয় ফিব্রিওলার বা গ্রানোলার যে এলিমেন্টস এইগুলো অ্যাকুমুলেট হতে পারে তো কথা হচ্ছে সাইটোপ্লাজমিক মেমব্রেনের যে চেঞ্জ এইখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ব্লেভিং হচ্ছে ব্লান্টিং হচ্ছে এবং এইখানে মাইক্রোভিলাই লস হচ্ছে এছাড়াও সাইটোপ্লাজমিক মেমব্রেন যে ফসফোলিপিড ওইটা কিছুটা ড্যামেজ হয়ে কিছু মাইলিন ফিগার দেখা যেতে পারে এইখানে মাইলিন ফিগারটা কম দেখা যায় রিভার্সেবল ইঞ্জুরিতে খুবই কম ইরিভার্সেবলিতে বেশি দেখা যায় তো মাইলিন ফিগার জিনিসটা কি মাইলিন ফিগার হচ্ছে কালেকশন অফ ফসফোলিপিড রিজেম্বিলিং মাইলিন শিট ডিরাইভ ফ্রম ড্যামেজ সেলুলার মেমব্রেন মানে এইখান থেকে কিছু ফসফোলিপিড সেলের মধ্যে জমা হবে যেগুলো মাইলিন শিটের মতো দেখা যাবে ওগুলোকে মাইলিন ফিগার বলা হয় তো এগুলো খুব কম পরিমাণে হয় এবার সেই ইরিভার্সেবল ইঞ্জুরিতে কি কি চেঞ্জ হয় তো ইরিভার্সেবল ইঞ্জুরি আসলে কাকে বলে তো ইরিভার্সেবল ইঞ্জুরি হচ্ছে ইফ দ্য ইঞ্জুরিয়াস স্টিমুলাস ইস টু সিভিয়ার ফ্রম দ্য বিগিনিং জেন দ্য ফাংশনাল অ্যান্ড মরফোলজিক্যাল চেঞ্জ অফ এ সেল আর ড্যামেজ টু সাচ এ এক্সটেন্ড ড্যাট ড্যাট ক্যান নট বি রিকভার আফটার উইথড্রল অফ দ্যাট স্টিমুলাই ঠিক আছে এটা হচ্ছে ইরিভার্সেবল ইঞ্জুরি তো ইরিভার্সেবল ইঞ্জুরির হলমার্ক হচ্ছে তিনটা হলমার্ক মানে হচ্ছে ইরিভার্সেবল ইঞ্জুরিটা ইউজুয়ালি কোন জায়গায় বেশি অ্যাফেক্ট করে তো ইরিভার্সেবল ইঞ্জুরি যেই সব জায়গায় বেশি অ্যাফেক্ট করে ওদেরকে বলা হয় ইরিভার্সেবল ইঞ্জুরির হলমার্ক ঠিক আছে তো হলমার্ক ইউজুয়ালি তিনটা কি কি এরা হচ্ছে সাইটোপ্লাজমিক মেমব্রেনে অ্যাফেক্ট করে মাইট্রোকন্ডিয়ায় অ্যাফেক্ট করে এবং নিউক্লিয়াসে অ্যাফেক্ট করে এই তিনটা হচ্ছে ইরিভার্সেবল ইঞ্জুরি হলমার্ক এটা আমি হচ্ছে রবিনসের এইট এডিশন থেকে বলতেছি তো ইরিভার্সেবল ইঞ্জুরিতে কি কি চেঞ্জ হয় কমন চেঞ্জ কমন চেঞ্জ হচ্ছে এইখানেও সেল যথারীতি সোয়েলিং হয় ঠিক আছে দুই হচ্ছে এইখানে মাইট্রোকন্ডিয়াটা যেটা থাকে মাইট্রোকন্ডিয়া ভ্যাকিউলেটেড হয়ে যায় ঠিক আছে মানে একটা ভ্যাকিউলের মধ্যে থাকে এই জন্য মাইট্রোকন্ডিয়ার ইরিভার্সেবল ড্যামেজ হয়ে যায় ভ্যাকুলেশন অফ মাইট্রোকন্ডিয়া থার্ড হচ্ছে সেল মেমব্রেনটা ডিসরাপটেড হয়ে যায় ঠিক আছে ডিসরাপটেড হয়ে যাচ্ছে আমরা কিন্তু রিভার্সেবল ইঞ্জুরিতে সেল মেমব্রেনের কোনো ডিসরাপশন বলি নাই তো সেল মেমব্রেন ডিসরাপশন হলে সেটা নেক্রোসিসের দিকে চলে যাচ্ছে ইরিভার্সেবল ইঞ্জুরি হয়ে ফোর্থ হচ্ছে নিউক্লিয়ার ড্যামেজ হয় ঠিক আছে এখানে নিউক্লিয়ার ড্যামেজ হয় তো এইগুলা ইউজুয়ালি 
ইরিভার্সেল ইনজুরির মেন ক্রাইটেরিয়া এছাড়াও এটিপি ডিপ্রেশন তো আছেই নরমাল রিভার্সেবলে যেগুলো হবে ইরিভার্সেবলে তো হবেই সাথে এই অ্যাডিশনাল চেঞ্জগুলো হবে বাট হাইপোক্সিয়ার জন্য এখানেও ইরিভার্সেবল ইনজুরির ক্ষেত্রেও কিছু কমন ফিচার আবার আছে যেগুলো ইউজুয়ালি এক্সেপশনাল তো হাইপোক্সিয়ার জন্য ইরিভার্সেবল ইনজুরিতে কি কি চেঞ্জ হবে তো প্রথম চেঞ্জ হবে হচ্ছে ইউসিনোফিলিক সাইটোপ্লাজম তো প্রথমে হচ্ছে ইউসিনোফিলিক সাইটোপ্লাজম তো ইউসিনোফিলিক সাইটোপ্লাজমই যখন হবে তখন ধরে নেওয়া হয় ওটা ইরিভার্সেবল ইনজুরি দেখে চলে গেছে আলটিমেটলি নেক্রোসিস হতে পারে এছাড়াও ইউজুয়ালি আমরা যে ভ্যাকিউল আগে আলোচনা করেছিলাম রিভার্সেবল ইনজুরি ওই ভ্যাকিউলের জন্য সেলটা ইউজুয়ালি হোমোজেনাস একটা গ্লাসি অ্যাপিয়ারেন্স হয়ে যাবে ঠিক আছে হোমোজেনাস গ্লাসি অ্যাপিয়ারেন্স হোমোজেনাস গ্লাসি অ্যাপিয়ারেন্স হবে কারণ হচ্ছে যেই সেল থাকে সেলের যে গ্লাইকোজেন থাকে ওই গ্লাইকোজেনটা ডিপ রেশনে চলে যাবে গ্লাইকোজেনটা কমে যাবে তো গ্লাইকোজেন যখন কমে যাবে ওই সেল বা অর্গানটা হোমোজেনাস গ্লাসি একটা অ্যাপিয়ারেন্স চলে আসবে থার্ড হচ্ছে মাইল ইনফিগার অনেক পরিমাণে দেখা যাবে এখানে মাইল ইনফিগার অনেক পরিমাণে এখানে দেখা যাবে দেন হচ্ছে এখানে সাইটো স্কলেটার অল্টারেশন হবে বেশি পরিমাণে ঠিক আছে সাইটো স্কলেটার অনেক বেশি অল্টারেশন হয়ে যাবে দেন পরবর্তী হচ্ছে এখানে যে লাইসোজোমাল মেমব্রেন লাইসোজোমাল মেমব্রেনটা ডিস্টার্বড হয়ে যাবে লাইসোজোমাল মেমব্রেন ডিস্টার্বড হয়ে যাবে এখন লাইসোজোমাল মেমব্রেন ডিস্টার্বড হলেই লাইসোজাইম যে এনজাইম ওটা বের হয়ে ইউজুয়ালি সেলকে অটোফেজি বা হেটারোফেজি করে যায় আমরা জানি এছাড়াও এখানে কিছু লিপিড থাকে লিপিড লিপিড ব্রেকডাউন হয়ে যাবে এছাড়াও নিউক্লিয়াসে কিছু চেঞ্জ হবে কি কি চেঞ্জ হবে পিকনোসিস ক্যারিওলেক্সিস অ্যান্ড ক্যারিওলাইসিস হতে পারে তাছাড়া এন্ডোপ্লাজমিক যে রেটিকুলাম এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামটাও ডিস্টার্বটেড হয়ে যাবে এছাড়াও প্রোটিন ডিগ্রেডেশন বা প্রোটিন ডাইজেশনও হতে পারে ওকে এখন কথা হচ্ছে একটা সেল রিভার্সেবল ইঞ্জুরি থেকে ই রিভার্সেবল কীভাবে হচ্ছে দেখা যাচ্ছে এটা হচ্ছে একটা সেল তাই না এখানে একটা ইঞ্জুরি আসলো ইঞ্জুরিটা বা ইঞ্জুরিয়াস স্টিমুলাস আসলো ইঞ্জুরিয়াস স্টিমুলাস আসার পরে এই ইঞ্জুরিয়াস স্টিমুলাস যদি আমরা সরিয়ে দিই তাহলে এই সেলটা কিন্তু রিভার্সেবল হয়ে যায় তাই না তিনটা কারণে ইউজুয়ালি রিভার্সেবল ইঞ্জুরি থেকে সে রিকভার করতে পারে না আলটিমেটলি ই রিভার্সেবল ইঞ্জুরিতে সে চলে যাইতে পারে কি কি প্রথম হচ্ছে মাইট্রোকন্ড্রিয়ার জন্য হয় কি হয় যদি হচ্ছে মাইট্রো মানে ইঞ্জুরিয়াস স্টিমুলাসটা আমরা সরাই নিলাম নেওয়ার পরে মাইট্রোকন্ডিয়ার যেই ড্যামেজটা যেমন মাইট্রোকন্ডিয়ার এটিপি কমে যাচ্ছে অক্সিডেটিভ ফসফরাইলেশন কমে যাচ্ছে এই ড্যামেজটা সে আর নিজের মতো আর রিভার্স করতে পারে না ঠিক আছে আন এবেল টু রিভার্স অফ মাইট্রোকন্ডিয়াল ড্যামেজ তো মাইট্রোকন্ডিয়া যখন ওর আগের যেই ড্যামেজটা রিভার্স করতে পারে না তখন আলটিমেটলি সেলটাও আর রিভার্সেবল ইঞ্জুরি থেকে রিকভার আর করতে পারে না তো প্রথম পয়েন্টটা হচ্ছে মাইট্রোকন্ডিয়াল যেই ড্যামেজ ওটা সে রিভার্স করতে পারতেছে না সেকেন্ড পয়েন্ট হচ্ছে প্রোফাউন্ড ডিসরাপশন অফ দি মেমব্রেন ফাংশন কারণ রিভার্সেবল ইঞ্জুরিতে আমরা জানি এখানে ব্লেভিং হচ্ছে ব্লান্টিং হচ্ছে তাই না তো ওই মেমব্রেনের যেই নর্মাল ফাংশন ওইটা যদি ডিসরাপশন অনেক বেশি হয়ে যায় তাহলেও সেলটা আগের অবস্থায় আর ফিরে আসতে পারে না ওটা রিভার্সেবল ইঞ্জুরি থেকে এই রিভার্সেবলে চলে যেতে পারে থার্ড পয়েন্ট থার্ড পয়েন্ট হচ্ছে রবিনসের টেন্ট এডিশনে আছে সেটা হচ্ছে যদি ডিএনএ ড্যামেজ বা ক্রোমাটিন স্ট্রাকচার যদি বেশি পরিমাণে হয়ে যায় যেমন আমরা পড়ছি হচ্ছে ক্রোমাটিনটা ক্লাম্পিং হয়ে যায় তাই না ক্রোমাটিন হচ্ছে ক্লাম্পিং হয়ে যায় রিভার্সেবল ইঞ্জুরিতে তো এই ক্রোমাটিন ক্লাম্পিংটা যদি অনেক বেশি হয় যার কারণে ডিএনএটা আর আগের অবস্থায় যাইতে না পারে তাহলে ওটা রিভার্সেবল ইঞ্জুরি থেকে ইরিভার্সেবল ইঞ্জুরিতে যাইতে পারে তো তিন নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে লস অফ ডিএনএ অ্যান্ড ক্রোমাটিন স্ট্রাকচার ইনট্রিগেটিভ ক্লাম্পিংয়ের জন্যই ডিএনএ এবং ক্রোমাটিনের ইনট্রিগেটিভ লস হয়ে যাচ্ছে আলটিমেট সেলটা রিভার্সেবল ইঞ্জুরি থেকে ইরিভার্সেবলি চলে যাচ্ছে তো এখানে একটা অ্যাডিশনাল কথা বলি সেটা হচ্ছে কার্ডিয়াক মাসেলের ক্ষেত্রে কার্ডিয়াক মাসেলের ক্ষেত্রে যদি ইস্কেমিয়া বা হাইপোক্সিয়া হয় এর প্রথমে সিক্সটি সেকেন্ড মানে এক মিনিটের মধ্যেই কার্ডিয়াক মাসেলের যে কন্ট্রাকটাইল ফোর্স ওইটা নষ্ট হয়ে যায় ঠিক আছে সিক্সটি সেকেন্ড পরে ইউজুয়ালি সেলটা আস্তে আস্তে ইরিভার্সেবল ইঞ্জুরির দেখে চলে যায় সিক্সটি সেকেন্ডের মধ্যে যদি আবার ব্লাডটা সে পায় আবার কিন্তু সে রিকভার করতে পারে তো 
60 সেকেন্ডের মধ্যে সে ব্লাড সাপ্লাই পাইল না সে ইরিভার্সিবল ইনজুরির দিকে চলে যাচ্ছে তো এটা ইউজুয়ালি আলট্রা স্ট্রাকচারাল মাইক্রোস্কোপে ইউজুয়ালি 1 থেকে 2 ঘন্টা পরে এটা বোঝা যায় তার আগে বোঝার কোনো উপায় নেই আবার মাইক্রোস্কোপিক যেটা লাইট মাইক্রোস্কোপিক এই লাইট মাইক্রোস্কোপের মাধ্যমে এটা 4 বা 6 থেকে 12 ঘন্টা পরে ইউজুয়ালি বোঝা যায় এখানে একটা ফিগার দেখাই ফিগারে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রথমে একটা নরমাল সেলে একটা ইনজুরিয়াস স্টিমুলাস আসলো আসার পরে সেটা রিভার্সিবল ইনজুরি হয়ে যাচ্ছে তো রিভার্সিবল ইনজুরির কারণে এখানে কিছু ব্লেভিং দেখতে পাচ্ছে যে ব্লেভিং হয়ে যায় ব্লান্টিং হয়ে যায় এই যে মেমব্রেন ব্লেভিং তারপর হচ্ছে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম এজ সোয়েলিং হয়ে যায় মাইটোকন্ড্রিয়াল সোয়েলিং হয়ে গিয়েছে দেন এখানে কিছু মাইলিন ফিগার হয়ে যে দেখা যাচ্ছে ঠিক আছে মাইলিন ফিগার এগুলো তো আলটিমেটলি এইখান থেকে সে রিকভার করে আগের অবস্থায় চলে যেতে পারে তো রিকভার আর না করলে সেটা আবার ইরিভার্সিবল ইনজুরিতে চলে যায় তো ইরিভার্সিবল ইনজুরিতে গেলে কি হয় মাইলিন ফিগারটা অনেক বেড়ে যায় এবং যে সেল মেমব্রেন এটা ডিসরাপটেড হয়ে যায় যে সেল মেমব্রেনটা ডিসরাপটেড হয়ে গেছে তো সেল মেমব্রেন ডিসরাপটেড হলে সেটা নেক্রোসিস হবেই ঠিক আছে কারণ নেক্রোসিসে সেল মেমব্রেনটা ইন্টাক্ট থাকে না বাট অ্যাপোপ্টোসিসে সেল মেমব্রেনটা ইন্টাক্ট থাকে তো এখানে দেখতে পাচ্ছি সেল মেমব্রেনটা ডিসরাপটেড হয়ে গেছে তো ডিসরাপটেড হয়ে বাইরে ইনফ্লামেশনও হয়েছে আর এখানে যে মাইটোকন্ড্রিয়া এখানে অ্যামরফাস কিছু ডেনসিটি দেখা যায় মানে অনেক বেড়ে যায় তো এইভাবে হচ্ছে নেক্রোসিসের পর্যায়ে চলে যাইতে পারে তো অপর দিকে অ্যাপোপটোসিসও হতে পারে একটা সেল কিভাবে অ্যাপোপটোসিস হয় একটা নরমাল সেলে যখন ইনজুরি হয় তখন এই যে ক্রোমাটিন গুলো ক্রোমাটিন গুলো ইউজুয়ালি ক্লাম্পিং হয়ে ডেনসিটি অনেক বেড়ে যায় তাছাড়া এখানেও ব্লেভিং ফর্মেশন হয় হওয়ার পরে এখানে কিন্তু সেল মেমব্রেনটা ডিসরাপটেড হচ্ছে না যে সেল মেমব্রেন ইন্ট্রাক্ট আলটিমেটলি সেলের টা সেলগুলো ইউজুয়ালি অনেক ফ্র্যাগমেন্টেশন হয়ে যায় ছোট ছোট এই যে ফ্র্যাগমেন্টস হয়ে গেল ছোট ছোট এটাকে বলা হয় অ্যাপোপটোটিক বডি তো অ্যাপোপটোটিক বডি হয়ে যায় আলটিমেটলি এগুলো ফ্যাগোসাইটস দ্বারা ইউজুয়ালি ডিস্ট্রয় বা ডিগ্রেডস হয়ে যায় এটা হচ্ছে অ্যাপোপটোসিস তো ইরিভার্সিবল ইনজুরির মাধ্যমে নেক্রোসিস বা অ্যাপোপটোসিস হতে পারে এই দুইটা আমি পরে আলোচনা করব